sa kusina. Ang ituturo po namin sa inyo for today ay kung paano gumawa ng crispy pork silog. Ano nga bang meron dito sa crispy pork silog? Ang crispy pork silog ay binubuo ng pork chop, fried rice with egg na sunny side up kung pagkakaluto. Ising-easy lang po siyang lutuin, kaya I'm sure kayang-kaya niyo tong gayahin. Kaya ano pang inaantay niyo? Tara, let's! Umpisa na natin. So, ang mga sangkap na kailangan natin sa paggawa ng crispy pork silog. Mixing bowl, cooking oil, eggs, bread crumbs, flour, seasoning, salt, pepper, and pork. Siya. Set aside muna natin ang cooking oil and breadcrumbs. Mamaya pa natin sila gagamitin para sa pagkakulito. Ilagay ang pork chop sa mixing bowl. Ayan. And then, ilagay ang salt. Next ang seasoning. And then, ang pepper. And halu-haluin. Ayan. Ayan, halu-haluin mabuti. At make sure na malagyan ang lahat ng pork chop para mas malaso sila. Ayan. Next naman natin ilagay ang flour. Then, syempre, mix din natin ulit. Haluin mo buti. Maramdaman nyo naman yun kapag na ano ng lahat eh. Ayan, makikita mo kapag yung lahat ng, ng pork chop ay nalagyan na ng sangkap. Ayan, tapos keep it. And then, next naman natin ang eggs. Sa isang kilong pork chop, at least two eggs ang kailangan ng Siyempre, mahaluin ulit. Tatansyahin nyo kapag na-absorb na ng bawat hibla ng pork chop yung lahat ng sangkap para at least makapasok siya sa bulaman na mas malasa. Tama? Eto, tapos na i-marinate ang ating pork chop. Ready na siya mamaya para iprito at magiging crispy pork silo. Eto na po ang ating marinated pork chop. Na-marinate na natin siya ng 30 minutes. And then, pagulungin ang ating marinated pork chop sa ating breadcrumbs. Ayan, make sure na malalagyan siya lahat ng pork crunchy. Ilagay ang pork chop sa mas malalim na kaserola para at least lubog siya sa mantika. Ayan. Luto na po ang ating crispy pork chop. Yung cooking oil na gagamitin natin para sa ating pulsangag ay galing daw sa ano. Yan yung ginamit para sa tusino kanina. Kasi para mas malasa. Next naman natin ang garlic. Ayan, garlic. Next ang onion. Kapag medyo brownish na ang garlic, saka natin isunod ang onion. At eto, nilagay na ang kanin. Yung kanin na yun, uh, mas advice ni Boss Mike na gumamit tayo ng medyo yung kanin na hindi siya malata. At least medyo buhaghag siya. Pero huwag naman yung sobrang ano, yung cheap rice na sobrang buhaghag. Kasi medyo pangit din siyang ano, pangit din siyang kainin. 
At yan, lagyan na natin ng seasoning. Add ng salt. Siyempre, mas yung sakto lang muna. Tapos, tikman nyo kung okay na yung lasa sa kanyo. Dagdagan kung medyo matabang. Kasi mas nahirap mag-adjust kapag medyo maalat. Maalat na. Haluin mabuti ang ating fried rice. And this is it. Ito na. Tapos na ang ating pork silog. Diba? Okay.